ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ నాలుగో తరగతి ఆంగ్ల పాఠ్యపుస్తకంలో నాలుగో పాఠానికి సంబంధించిన ముఖ్యాంశాలను చూద్దాం నాలుగో పాఠం స్వామి వివేకానంద ఇందులో యాభై ఏడు నుంచి అరవై ఒకటో పేజీ వరకు రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్వర్సేషన్ కింద ఉన్న సంభాషణ చదవమంటున్నారు రామ్ అంటున్నారు వెన్ డూ యూ వేకప్ డైలీ ఇన్ ద మార్నింగ్ నువ్వు ప్రతిరోజు తెల్లవారి ఇన్ని గంటలకు లేస్తావు ప్రతిరోజు జాన్ ఐ వేకప్ అట్ ఫైవ్ ఏఎం డైలీ డైలీ అంటే ప్రతిరోజు నేను తెల్లవారి ఐదు గంటలకి లేస్తాను రామ్ అంటున్నాడు డూ యూ గో ఫర్ ఏ వాక్ ఎవ్రీడే నువ్వు ప్రతిరోజు నడవడానికి వెళ్తావా జాన్ అంటున్నారు ఎస్ ఐ గో ఫర్ ఏ వాక్ ఎవ్రీడే ఇన్ ద ఈవినింగ్ నేను ప్రతిరోజు సాయంత్రం నడవడానికి వెళ్తానని జాన్ అంటున్నాడు రామ్ డూ యూ డ్రింక్ మిల్క్ ఎవ్రీడే నువ్వు ప్రతిరోజు పాలు తాగుతావా అంటే జాన్ అంటున్నాడు ఎస్ ఐ డ్రింక్ నేను ప్రతిరోజు ఐ డ్రింక్ మిల్క్ ఎవ్రీడే అట్ నైట్ నేను ప్రతిరోజు పాలు తాగుతాను ఎప్పుడంటే నైట్ అట్ నైట్ రామ్ అంటున్నాడు డూ యూ రీడ్ స్టోరీ బుక్స్ రామ్ అడుగుతున్నాడు ఏమని నువ్వు స్టోరీ బుక్స్ కథల పుస్తకాలు చదువుతావా జాన్ అంటున్నాడు ఎస్ ఐ రీడ్ స్టోరీ బుక్స్ ఎస్ అవును ఐ రీడ్ స్టోరీ బుక్స్ నేను ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు అని ఇవ్వలేదు ఐ రీడ్ స్టోరీ బుక్స్ అంటే నేను స్టోరీ బుక్స్ చదువుతాను కథల పుస్తకాలు చదువుతాను రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్వర్సేషన్ కింద ఉన్న సంభాషణ చదవమంటున్నాడు టూరిస్ట్ వీ వాంట్ టు గో టు వివేకానంద రాక్ మేము వివేకానంద రాక్ అంటే రాయి దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం టూరిస్ట్ అంటున్నాడు వుడ్ యూ గైడ్ అస్ నువ్వు మమ్మల్ని అక్కడ తీసుకువెళ్ళగలవా గైడ్ చేయగలవా సహాయం చేస్తావంటే టూరిస్ట్ గైడ్ అంటున్నారు షూర్ ఐ విల్ నేను సహాయం చేస్తాను మళ్ళీ టూరిస్ట్ అంటున్నారు హౌ మచ్ డూ యూ ఛార్జ్ నువ్వు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తావు అక్కడ తీసుకెళ్ళిన ఛార్జ్ అంటే ఎంత ఫీజు తీసుకుంటావు టూరిస్ట్ గైడ్ అంటున్నారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ డే వీ హ్యావ్ టు గో దిర్ బై ఏ ఫెర్రీ టూర్ గైడ్ అంటున్నాడు నేను ప్రతి ఒక్కరికి ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకుంటాను కానీ మనము అక్కడికి ఫెర్రీ పైన వెళ్ళాలి అప్పుడు టూరిస్ట్ అడుగుతున్నారు వాట్ ఏ ఫెర్రీ ఫెర్రీ అంటే ఏంటి టూరిస్ట్ గైడ్ ఏంటంటున్నాడు ఏ స్మాల్ బోటు చిన్న పడవ చిన్న పడవలో మనం అక్కడికి వెళ్ళాలని టూర్ గైడ్ అంటున్నారు టూరిస్ట్ అంటున్నారు హౌ మచ్ ఆర్ వీ ఛార్జ్డ్ ఫర్ ఇట్ అక్కడికి వెళ్ళడానికి అంటే ఫెర్రీలో వెళ్ళడానికి నువ్వు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తావు ఎంత ఫీజు తీసుకుంటావు అని అడుగుతున్నారు టూర్ గైడ్ అంటున్నాడు హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ హెడ్ ప్రతి ఒక్కరికి వంద రూపాయలు తీసుకుంటాను అంటున్నాడు టూరిస్ట్ టూరిస్ట్ అంటున్నారు కుడ్ యూ షో హాజ్ ఆల్ ద ప్లేస్ దేర్ నువ్వు అక్కడ ఉన్న ప్రదేశాలన్నీ మాకు చూపిస్తావా టూర్ గైడ్ అంటున్నారు సటన్లీ తప్పకుండా చూపిస్తానని టూర్ గైడ్ అంటున్నాడు టూరిస్ట్ అంటున్నారు షెల్ వి స్టార్ట్ నో ఇక్కడ మనం వెళ్దామా టూర్ గైడ్ అంటున్నారు విత్ ప్లెజర్ అలాగేనండి వెళ్దామంటున్నారు రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ సే వెదర్ దే ఆర్ డినోటింగ్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ కింద నున్న సెంటెన్స్ అంటే స్టేట్మెంట్లో కింద నున్న వ్యాఖ్యాల్లో వారు అలవాటుగా చేసే పదాలు ఉన్నాయా లేవా అలవాటుగా చేసే పనులు ఉన్నాయా లేవని ఎస్ఆర్ నో చెప్పండి ఉందా లేదని చెప్పమంటున్నారు మై ఫాదర్ రీడ్స్ ద న్యూస్ పేపర్ ఎవ్రీడే మా ఫాదర్ అంటే మా నాన్నగారు ప్రతిరోజు పేపర్ని న్యూస్ పేపర్ని చదువుతారు అంటే ఇది హ్యాబిట్ కదా అలవాటుగా చెప్పి ప్రతిరోజు చదువుతారు కాబట్టి ఎస్ ఎస్ పెట్టుకున్నాం హీ కుక్డ్ ఫుడ్ డెలీషియస్లీ అతను వంట వండేశాడు అంటే కుక్డ్ అంటే ఆల్రెడీ వంట వండేశాడు ఫుడ్ డెలీషియస్లీ చాలా బాగా వండాడు రుచికరంగా ఉండాడు ఇది రోజు వండట్లేదు వండేశాడు కాబట్టి నో ఇది హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ కాదు అలవాటు కాదు వీ ప్లే ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఎవ్రీడే మేము ప్రతిరోజు ఆడుతాము ప్రతిరోజు అలాగే ఆడుతాం కదా అలవాటు లేదా ప్రతిరోజు చేస్తారు కాబట్టి ఎస్ ఇండియా వన్ ద వరల్డ్ కప్ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ త్రీ ఇండియా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో వరల్డ్ కప్ని గెలుచుకుంది ఇది అలవాటు కాదు ప్రతిరోజు జరిగే పని కాదు కాబట్టి నో జనరలీ షీ హెల్ప్ ద పూర్ మామూలుగా అయితే ఆమె పేదవారికి సహాయం చేస్తుంది తనకు అది అలవాటు కాబట్టి ఎస్ షీ ఆఫెన్ గోస్ టు ద సినిమా ఆమె తరచుగా సినిమాకి వెళ్తుంది గోస్ అని ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ఎస్ అంటే ఒక హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ అది కూడా హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ అంటే అలవాటు కాబట్టి అలవాటుగా చేసే పని కాబట్టి ఎస్ వీ యూజ్ ద సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ టు డినోట్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అలవాటుగా చేసే పనులను లేదా ప్రతిరోజు చేసే పనులను చెప్పడానికి ఉపయోగించేది సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్ ప్రెజెంటెన్స్లో సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్ పాస్ట్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రెజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ ప్రెజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఉంటాయి కదా అందులో మొదటిది సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్ ప్రెజెంటెన్స్లో ఒక భాగం సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్ ఒక రకం ఇది దేన్ని తెలియజేస్తుంది అంటే డినోట్ హ్యాబిచువ
షీ సింగ్ సాంగ్ ఆన్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఎవ్రీ ఇయర్ ఆవిడ ప్రతిరోజు స్వాతంత్ర దినోత్సవం నాడు పాటలు పాడుతుంది వీ ప్లే ఎవ్రీ డే ఇన్ ద ఈవినింగ్ మేము ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆటలు ఆడుతాం ఇది కూడా ఒక అలవాటు లేదా ప్రతిరోజు చేస్తారు ఓకేనా ఇందులో సింగ్స్ ప్లే అనేది హైలైట్ చేశారు బోర్డులో పెట్టారు కాబట్టి ఇది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ కింద వస్తుంది డిక్టేషన్ డిక్టేషన్ చూడండి ద టీచర్ రీడ్స్ అలౌడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ ఆస్క్ ద చిల్డ్రన్ టు రైట్ దెమ్ డౌన్ ఇన్ దేర్ నోట్ బుక్ ఆర్ వర్క్ బుక్ టీచరు కింద నుండి వాక్యాలను గట్టిగా చదువుతారు ఒక్కొక్క విద్యార్థిని అడుగుతారు ఎక్కడ రాయమని తన నోట్ బుక్లో కానీ వర్క్ బుక్లో రాయమని అడుగుతారు అంటే చెప్తారు రాసుకోవాలి వివేకానంద వాజ్ పోర్న్ ఆన్ ట్వెల్త్ జనవరి వివేకానంద పన్నెండు జనవరిన జన్మించారు హిజ్ ఫేవరెట్ గేమ్ వాజ్ ద కింగ్ అండ్ ది కోర్ట్ హీ వాజ్ గుడ్ అట్ స్టడీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గేమ్స్ హీ వాజ్ ఏ బ్రేవ్ బాయ్ ఈ సెంటెన్స్ అని టీచర్ చెప్తుంటారు గట్టిగా మనము పిల్లలేమో బుక్స్ మీద అంటే నోట్ బుక్ మీద వర్క్ బుక్ మీద రాయాల్సి ఉంటుంది he was a brave boy read the following sample biographical sketch of mahatma gandhi ee kindana sample ga ivabadina oka udaharana ga ivabadina biographical sketch gandhi ji yokka balyamu mari atni yokka jeevitham pai pai ga ivadam jarigindi oka outline laaga adi chadam antunaru mahatma gandhi was born on 2nd october 1869 at full name was మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ అతని ఒక పూర్తి పేరు మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ హిజ్ ఫాదర్ నేమ్ వాజ్ కరంచంద్ గాంధీ అతని యొక్క తండ్రి పేరు కరంచంద్ గాంధీ మదర్స్ నేమ్ వాజ్ పుతిలీబాయ్ అతని యొక్క తల్లి పేరు ఏమంటే గాంధీ యొక్క తల్లి పేరు పుతిలీబాయ్ హీ వాజ్ ఎ లాయర్ గాంధీజీ ఆయన యొక్క న్యాయవాది హీ ఫాట్ ఎగెనెస్ట్ ద బ్రిటిష్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ అతను మన దేశ స్వాతంత్రం కోసం బ్రిటిష్ వారితో బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేశారు యుద్ధం చేశారు అంటే ఫాట్ అంటే ఎగెనెస్ట్గా ఫైట్ చేశారు హీ ప్రీచ్డ్ నాన్ వైలెన్స్ లేదా అహింస ఆయన అనువదించారు లేకపోతే అలవాటు చేసుకున్నారు మరియు బోధించారు ఇతరులకి ఏంటంటే అహింసని బోధించారు నాన్ వైలెన్స్ పోయం చూద్దాం పోయం కైండ్ వర్డ్స్ దయగల మాటలు లేదా మంచి మాటలు సింపుల్గా మామూలుగా నార్మల్ వర్డ్స్లో అయితే మంచి మాటలు కైండ్ ఆర్ట్స్ ఆర్ ద గార్డెన్స్ కైండ్ థాట్స్ ఆర్ ద రూట్స్ కైండ్ వర్డ్స్ ఆర్ ద ఫ్లవర్స్ కైండ్ డీడ్స్ ఆర్ ద ఫ్రూట్స్ కైండ్ ఆర్ట్స్ ఆర్ ద గార్డెన్స్ కైండ్ ఆర్ట్స్ అంటే దయగల హృదయాలను ఇక్కడ కవి దేంతో పోలుస్తున్నాడు అంటే ఒక తోటతో పోలుస్తున్నాడు తోటలతో పోలుస్తున్నాడు కైండ్ ఆర్ట్స్ ఆర్ ద గార్డెన్స్ కైండ్ థాట్స్ ఆర్ ద రూట్స్ మా దయగల హృదయాలు కలిగిన వారి ఆలోచనలు దయగా ఉంటాయి కాబట్టి మంచిగా ఉంటాయి కాబట్టి కైండ్ దయ థాట్స్ అంటే ఆలోచన ఆర్ ద రూట్స్ వాటిని వేర్లతో పోలుస్తున్నారు మొక్క యొక్క వేర్లతో పోలుస్తున్నారు కవి కైండ్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లవర్స్ మంచి మాటలు లేదా దయగల మాటలు దేటితో పోలుస్తున్నారంటే పువ్వులతో పోలుస్తున్నారు కైండ్ డీడ్స్ ఆర్ ఆ ఫ్రూట్స్ కైండ్ డీడ్స్ అంటే చేసే పనులని దేంతో చూపిస్తున్నారంటే ఫ్రూట్స్ అంటే ఫలాలతో పోలుస్తున్నారు Take care of the gardens and keep them from weeds. Fill, fill them with flowers, kind words and kind deeds. Here we go. Take care of gardens. That means gardens are samrakshin chandi. That is, manchi hurudhiyal samrakshin chandi. That means, indirectly, that means, gardens are hurudhiyal, manchi hearts, kind hearts, manchi hurudhiyal. Take care of gardens, manchi hurudhiyal samrakshin chandi and keep them from weeds. అంటే ఇతరుల నుంచి చెడు వారిని ఇక్కడ డీడ్స్ అంటే కలుపు మొక్కల నుంచి గార్డెన్ని కాపాడండి అంటున్నారు ఇండైరెక్ట్గా ఏమంటున్నారు అంటే మంచి హృదయాలని చెడు ఆలోచనల నుంచి కాపాడండి చెడు ఆలోచన లోపల రాకుండా చూసుకోండి ఫిల్ ఫిల్ దెమ్ విత్ ఫ్లవర్స్ ఇక్కడ వాటిని అంటే దైగల హృదయాలని లేకపోతే వీడ్స్ అంటే కలుపు మొక్కల లాంటి చెడు ఆలోచనలు వేటితో ఫిల్ చేయమంటున్నాడు విత్ ఫ్లవర్స్ కైండ్ వర్డ్స్ అండ్ కైండ్ డీడ్స్ ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అంటే మనం ఏం నేర్చుకున్నాం కైండ్ వర్డ్స్ కదా ఒక మంచి మాటలతో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కై విత్ ఫ్లవర్స్ కైండ్ వర్డ్స్ అండ్ కైండ్ డీడ్స్ మంచి పనులతో మంచి మాటలతో ఈ కలుపు మొక్కలు అనే చెడు మాటలని లేదా చెడు ఆలోచనని ఫీల్ చేయండి అని అంటున్నాడు అంటే పూర్తి చేయండి పూరించండి అని కవి అంటున్నాడు మరోసారి చూద్దాం పోయం కైండ్ వర్డ్స్ కైండ్ ఆర్ట్స్ ఆర్ ద గార్డెన్స్ అంటే దయగల హృదయాలు 
తోటతో పోల్చారు ఆ తోటలో కైండ్ థాట్స్ ఆర్ ది రూట్స్ ఆ తోటలో ఉన్న చెట్టు యొక్క వేర్లు మన ఆలోచనలు మంచి ఆలోచనలతో మొదలైతే జీవి మంచిగా లైఫ్లో ఎదుగుతాడు లేకపోతే పెద్ద అవుతాడు కైండ్ వర్డ్స్ ఆర్ ది ఫ్లవర్స్ మంచి ఆలోచన అంటే దయగల మాటల్ని పువ్వులతో పోల్చారు పువ్వులు ఎలాగైతే అందంగా ఉంటాయో కూడా మన మాటలు కూడా అలా అందంగానే వస్తాయి కైండ్ డీడ్స్ ఆర్ ద ఫ్రూట్స్ డీడ్స్ అంటే పనులు మనం చేసే పనులు కూడా ఎలా ఉండాలి ఫ్రూట్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే మొక్క యొక్క పనులా ఉండాలి అంటే అవి ఇతరులకి ఉపయోగపడాలి మనం చేసే పనులు ఇతరులకి ఉపయోగపడాలి మొక్క ఫ్రూట్స్ అయితే ఎలాగైతే బయట వరకు ఉపయోగపడుతుందో అవి కూడా మనకి ఉపయోగపడాలి ఏంటివి మనం చేసే పనులు టేక్ కేర్ ఆఫ్ గార్డెన్స్ గార్డెన్స్ అంటే ఇక్కడ మంచి గల అంటే దయగల హృదయాలని టేక్ కేర్ అంటే కేర్గా చూసుకోండి రక్షించండి అండ్ కీప్ దెమ్ ఫ్రమ్ వీడ్స్ వాటిని చెడు ఆలోచనలు లేకపోతే కలుపు మొక్కల తోటకి ఎలాగైతే కలుపు మొక్కలు హాని చేస్తాయో అలాగే చెడు ఆలోచనలు చెడు పనుల నుంచి దూరంగా ఉంచండి ఫిల్ ఫిల్ దెమ్ విత్ ఫ్లవర్స్ వాటినేమో ఫ్లవర్స్ ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం కైండ్ వర్డ్స్ వాటిని మంచి మాటలతో నింపండి ఓకేనా చెడు ఆలోచనల్ని మంచి చెడు మాటల్ని మంచి మాటలతో నింపండి కైండ్ వర్డ్స్ అండ్ కైండ్ డీడ్స్ వాటి చెడు ఆలోచనల్ని మంచి మాటలు మరి మంచి పనులతో ఫిల్ చేయండి అంటే నింపండి అని అంటున్నారు అవి చేయొద్దు ఇవి చేయండి చెడు పనులు చేయొద్దు మంచి పనులు చేయండి అని కవి అంటున్నారు డీడ్స్ అంటే పనులు వీడ్స్ అంటే కలుపు మొక్కలు ఓకే కైండ్ వర్డ్స్ పోయం రిటర్న్ బై హెన్రీ డబ్ల్యూ లాంగ్ ఫెలో ఓకేనా కైండ్ వర్డ్స్ అనే పోయన్న రచించింది ఎవరంటే హెన్రీ డబ్ల్యూ లాంగ్ ఫెలో హెన్రీ వాడ్స్ వర్త్ లాంగ్ ఫెలో ఈయన కాలం ఎప్పటి నుంచి అంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఏడు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడు నుంచి మార్చి ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు వరకు వాజ్ అండ్ అమెరికన్ పోయిట్ అతను అమెరికా రచయిత అండ్ ఎడ్యుకేటర్ విద్యావేత్త హెన్రీ వర్డ్స్ వర్త్ లాంగ్ ఫెలో అని ఆయన ఏ దేశపు పోయిట్ అంటే అమెరికన్ దేశపు పోయిట్ మరియు విద్యావేత్త కవి మరియు విద్యావేత్త లాంగ్ ఫెలో వర్క్స్ అతని యొక్క రచనలను చూద్దాం ఇంక్లూజ్ పాల్ రివర్స్ రైట్ ద సాంగ్ ఆఫ్ హైవత అండ్ ఎవింజ్ లైన్ అతని యొక్క రచన ఇవన్నీ అతని యొక్క పోయమ్స్ పాల్ రివర్స్ రైడు ద సాంగ్ ఆఫ్ హైవత అండ్ హైవత హత హిమాయత ఇవని అంటారు ఎవెన్జ్ లైన్ కానీ ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి హూ వాజ్ ఆల్సో ద ఫస్ట్ అమెరికన్ టు ట్రాన్స్లేట్ ద డాంటే ఇక్కడ అంటున్నారు హూ వాజ్ ద హూ వాజ్ ఆల్సో ద ఫస్ట్ అమెరికన్ టు ట్రాన్స్లేట్ ద డాంటే అలిగిరి డివైన్ కామెడీ డాంటే అలిగిరి డివైన్ కామెడీ ఎవరు మొట్టమొదటి డివైన్ కామెడీ ఎవరు రచించిన డాంటే అలిగిరి రచించిన డివైన్ కామెడీని అను అను అనువదించిన మొదటి వ్యక్తి లేదా మొదటి అమెరికన్ ఎవరంటే హెన్రీ డబ్ల్యూ లాంగ్ ఫిలో హెన్రీ డబ్ల్యూ లాంగ్ ఫిలో అని ఆయన డాంటే అల్హిరి రచించిన డివైన్ కామెడీని అనువదించిన మొదటి అమెరికన్ హూ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైర్ సైడ్ పోయిట్స్ ఫ్రమ్ న్యూ ఇంగ్లాండ్ న్యూ ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చిన ఫైర్ సైడ్ పోయిట్స్లో ఎవరు ఒక ఆయన అంటే హెన్రీ డబ్ల్యూ లాంగ్ ఫిల్ ఫైర్ పోయిట్స్ అంటే వీళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఇన్ని గృహ కవులు అంటారనమాట సింపుల్గా గృహ కవులు మామూలుగా అయితే గృహ కవులు అంటారు వీళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని ఏం చేస్తారంటే సమాజాన్ని పురి కలుపుతారంటారు ఇటువంటి కవులు అంటే ఫైర్ సైడ్ పోయిట్స్ ఏంటి ఏం చేస్తారంటే సమాజంలో ప్రేరణ కల్పిస్తారు మరియు సమాజాన్ని ఉత్తేజపరుస్తారు ఓకేనా హెన్రీ ఓట్స్ వత్ లాంగ్ ఫెలో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడు పంతొమ్మిది వందల ఏడు నుంచి మార్చి ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు ఈయన కాలం ఒక అమెరికన్ కవి మరియు విద్యావేత్త అతని అసలు రచనలో పాల్ రివిరేస్ రైడ్ ది సాంగ్ ఆఫ్ హియావత మరియు ఇవాంజలిన్ పద్యాలు అని ఇవన్నీ పద్యాలు అతను డాంటే ఆల్కిరి యొక్క డివైన్ కామెడీని పూర్తిగా అనువదించిన మొదటి అమెరికన్ మరియు న్యూ ఇంగ్లాండ్ నుండి ఫైర్ సైడ్ కౌలలో ఒకరు ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఆర్ ద గార్డెన్స్ అకార్డింగ్ టు ద పోయిట్ పోయిట్ ప్రకారం గార్డెన్స్ అంటే కైండ్ హార్ట్స్ వై ఆర్ కైండ్ థాట్స్ కంపేర్ టు రూట్స్ అంటే వేర్లతో కైండ్ థాట్స్ మన ఆలోచనలు దయగల ఆలోచనని లేదా మంచి ఆలోచన ఎందుకంటే కవి పోల్చారు అవర్ థాట్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ కైండ్ అండ్ ఇన్విజిబుల్ లైక్ రూట్స్ దెన్ అవర్ లైఫ్ స్టాండ్ లైక్ ట్రీస్ గివ్ ఫ్రూట్స్ 
మన ఆలోచన కూడా ఎలా ఉండాలంటే రూట్స్ లాగే ఎవరికి కనిపించకూడదు కొన్ని కనిపిస్తే కానీ కనిపించకూడదు కానీ చెట్టు మొత్తానికి ఆధారాన్ని ఇచ్చేవి పోషకాలను ఇచ్చేవి అన్నీ ఇచ్చేవి రూట్స్ అలాగే మన ఆలోచనలు కూడా మన లైఫ్కి ఆలోచనలు మన లైఫ్కి ఆధారాన్ని ఇస్తాయి మన లైఫ్ ఎలా సాగాలో మన ఆలోచనలే డిసైడ్ చేస్తాయి వెన్ షుడ్ వి టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది గార్డెన్ మనము గార్డెన్ని ఎప్పుడు రక్షించాలి వెన్ ద డీడ్స్ గ్రో ఆర్ అటాక్ కలుపు మొక్కలు గార్డెన్ని అటాక్ చేసినప్పుడు లేదా కలుపు మొక్కలు పెరిగినప్పుడు మనము గార్డెన్ ఏమో సంరక్షించాలి వే డు ఈ ఫైండ్ వీడ్స్ వీడ్స్ని మనం ఎక్కడ ఫైండ్ చేస్తామంటే ఎక్కడ కొనుక్కుంటామండి ఇన్ గార్డెన్ ఓకేనా హూ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ది గార్డెన్స్ గార్డెన్స్ని ఎవరు టేక్ కేర్ చేయాలంటే సంరక్షించాలంటే గార్డెనర్ లైక్ గాడ్ గార్డెనర్ అనేవారు గార్డెన్ని సంరక్షించాలి టంగ్ ఫ్రెస్టర్ అమిస్ ద మిస్ట్ అండ్ ద కోల్డెస్ట్ ఫ్రాడ్స్ విత్ స్టౌటెస్ట్ రిస్ట్ అండ్ ద లౌడెస్ట్ బోట్స్ ఈ ట్రస్ట్ ఈజ్ ఫిజ్ ఎగెనెస్ట్ ద ఫోర్స్ అండ్ స్టిల్ ఇన్సిస్ట్ ఈ సీజ్ ద హోస్ ఆర్ గోస్ థ్యాంక్ యూ